அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஷர்மி சமையலில் சம்மர் ஸ்பெஷல் மேங்கோ ஜாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வீட்டில் இருக்க ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் நான் மாங்காய் ஜாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாங்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா புளிப்பான பச்சை மாங்காவாக பார்த்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாங்காவோட ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ரொம்ப சின்ன சைஸும் இல்லாமல் பெரிய சைஸும் இல்லாமல் மீடியமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாங்காவோட நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வைக்கிறேன் தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு பவுல் மாங்காவுக்கு அதே பவுலில் ஒரு பவுல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை ஒரு லிட்டு வச்சு கவர் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக விடணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் இது நல்லா கொதித்து வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்ல மாங்காய் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாங்காவை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கணும் நமக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணதும் வரக்கூடிய இந்த மே மாங்காய் தண்ணியை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஜாம்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாங்காவை நல்லா மசித்து எல்லா வாட்டரும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாங்காவை பச்சடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் வந்திருக்கு நம்ம எடுத்து வச்ச மாங்காய் தண்ணியை ஒரு கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடணும் இது நல்லா கொதித்து வரப்போ இதோட ஓரத்தில் நுரை மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஆடை மாதிரி படியும் அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் ஒவ்வொரு டைம் படிகிறப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ நான் எல்லா ஆடையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ மாங்காய் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததும் நான் அதில் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ சர்க்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதித்து வந்ததும் நம்ம அதில் மேங்கோ எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேங்கோ எசன்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் நான் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபுட் கலரிங்கும் நம்ம தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் இப்போ இந்த எசன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதித்து வந்ததும் நம்ம இதோட கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணணும் நமக்கு ஜாமோட பதம் கரெக்டாக வந்ததும் நம்ம இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டாலும் இது ரொம்ப கெட்டி ஆயிரும் இப்போ நான் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் அப்படி வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜாமோட பதம் எனக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு இதை நம்ம பிரெட்டில் தடவையும் சாப்பிட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சர்மி சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண